Kumi. Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Tra li ladron trovai cinque cotali tuoi cittadini onde mi ven vergogna e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna tu sentirai di qua da piccio il tempo di quel che prato non caltri tagogna. E se già fosse, non saria per tempo, così fosse da che pur esser de è, che più mi graverà con più ma tempo. Noi ci partimmo e su per le scalee che n'avea fatto i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me, e proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra rocchi dello scoglio, lo piè, senza la man, non si spedia. Allora mi tolsi, e ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò che io vidi, e più l'ongegno a freno, chi non soglio perché non corra che virtù non guidi, sicché sì se stella buona o oh miglior cosa m'ha dato il ben, ch'io stessi non mi invidi. Quante il villan calpoggio si riposa nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua a noi tien meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara. Vede lucciole giù per la vallea, forse colato e vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendea, l'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi, tosto che fui là il fondo parea. E qual colui che si vengiò con gli orsi, vide il carro degli alti partire, quando i cavalli al cielo erti le vorsi che non potea sì con gli occhi seguire che il vedesse altro che la fiamma sola sì come nuvoletta in su salire tal si muove ciascuna per la gola del fosso che nessuna mostra il furto e ogni fiamma un peccatore in vola io stava sovra il ponte a veder surto sì che s'io non avessi un ronchion preso caduto sarei giù senza essere urto e il duca che mi vide tanto atteso disse dentro dai fuochi son di spirti catun si fascia di quel che li è inceso maestro mio risposi io per udirti son io più certo ma già m'era avviso che così fosse e già voleva dirti chi è quel fuoco che vien si diviso di sopra, che par surger della pira dove Teocle col fratel fu miso. Rispose a me, là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira, e dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del cavallo che fe la porta onde uscì dei romani il gentil seme piange di centro l'arte perché morta dei da mia ancor si duol d'Achille 
e del palladio pena vi si porta se posson dentro da quelle faville parlar di sio maestro assai tem priego e ripriego che il priego vaglia mille che non mi facci dell'attender niego finché la fiamma cornuta qua vegna vedi che del disio ver lei mi piego ed egli a me la tua preghiera è degna di molta loda e io però l'accetto ma fa che la tua lingua si sostegna lascia parlare a me che io concetto ciò che tu vuoi che i sarebbero schivi perché fuor creci forse del tuo detto poi che la fiamma fu venuta quivi dove parve al mio duca tempo e loco in questa forma lui parlare a udivi o voi che siete due dentro ad un fuoco se io meritai di voi mentre che io vissi se io meritai di voi assai o poco quando nel mondo gli alti versi scrissi non vi muovete ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella cui vento a fatica indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse gittò voce di fuori e disse quando mi dipartì da Circe che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta prima che si sì Enea la nomasse né dolcezza di figlio né la pietà del vecchio padre né il debito amore lo qual dovea Penelope far lieta vincer potero dentro a me l'ardore chiebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto l'un lito e l'altro vidi infin la Spagna fin nel Morrocco e l'isola di Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercule segnò di suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta dalla man destra mi lasciai Sibilia dall'altra già m'avea lasciata setta o frati dissi che per cento miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente, considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. I miei compagni feci io sì aguti con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non surgea fuor del marinzuolo cinque volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna poi che entrati eravamo nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parve mi alta tanto quanto veduta non aveva alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto, tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta 
levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sopra noi richiuso. Sul finire dell'inverno del 1890 fu trovata una mummia dentro una pianta e andarono subito a vederla giù dal paese il prete, il sacrestano e uno scienziato forese chiedendosi in coro di chi fosse quel corpo scampato al tristo destino di chiunque gli è morto. Qualcuno pensò che fosse un folletto o lo spirito padron di quel folto boschetto ma il dottor Lomi, che sapeva le teorie dell'ombroso, disse «A giudicar dalla fronte direi che era un tale assai pericoloso!» Poi codesti discorsi, piuttosto affrettati, dalla voce del prete furono chetati. In quel momento un'idea gli illuminò il viso, nominò tutti gli angeli del paradiso e disse «Non sentite anche voi questo odore celeste? Della santità dello spoglio le prove son queste! Colui che nel tronco giace sognante è il nostro patrono, San Giona Viandante!» Vergine! Qui si sbiancò per quel gesto avventato, sentendosi in colpa d'averlo ammazzato, e già si chiedeva se meritasse l'inferno con trucide pene inflitte in eterno. Ma allo scoccar delle cinque il prete s'accorse che non c'era più il tempo di chiudere le porte e la rimise al suo posto in 4 e 4 8 con segreto sollievo per il collo ormai rotto. Da tutti i paesi arrivarono a frotte per ottenere qualcosa dall'ossa incorrotte. Portarono una bimba che vedeva il demonio, con storpi e malati senza più comprendonio, e giunsero a espiare i loro peccati assassini, puttane e nove avvocati. Ricchi signori gli donavano terreni, i poveracci con miseri beni dicevano rosari e preghiere struggenti per aver sempre il pane da mettere tra i denti. <coughs> Ma quando la festa venne al suo culmine, la gente fu colta come da un fulmine. splendeva come un occhio ghiacciato di fronte a quel fatto a dir poco incantato. Mentre San Giona felice sporcava il suo manto, il prete gridò «Qualcuno ha rubato il corpo del santo!» Ma 
anche se in chiesa la dea riportata, non c'era alcun verso d'averla domata. Fu così che da una sola reliquia ne fece più di cento per venderle a peso e levarsi il tormento. Ma voi che ascoltate non abbiate premure perché i pezzi comprati furono vere sciagure. Alla fine un consiglio dovreste sempre ascoltare. Se trovate una mummia, lasciatela stare. Marzo 1946. La guerra non ci aveva lasciato nulla. Tutto quello che avevamo era andato perduto. Avevo solo otto anni e della miseria di quei giorni ricordo poco. La scelta di partire sembrò ai miei genitori l'unica strada per sopravvivere. Alla fermata della corriera i parenti ci vennero a salutare. Fu straziante. Sapevamo che forse non li avremmo rivisti mai più. Poi vedemmo il mare e una grande speranza si affacciò nei nostri cuori. Speranza che si spezzò subito dopo. Partimmo stipati come merci nel fondo di una nave. Le barche di Lazzaro le chiamavano. C'era una suora che dormiva con noi. Si prendeva cura dei corpi e delle anime dei passeggeri. In quel clima di malattia e pestilenza, la morte giunse per molti. Vennero gettati nel mare, senza cerimonie, avvolti nel loro stesso sudario. Quando avvistammo la terraferma, il sorriso tornò sui nostri volti. Mia madre mi diede un regalo che aveva custodito con sé per tutto il viaggio. Quel momento di gioia fu la scintilla che diede a tutti la forza di andare avanti. Papà iniziò a lavorare in fabbrica. Eravamo i sostituti degli schiavi, degli schiavi legali. Tutti parlavano una lingua a noi sconosciuta. Le donne facevano lavori ancora peggiori. Le uniche a non essere maltrattate lavoravano come balie. Le grandi e bianche tette delle italiane sfamavano i figli delle ricche famiglie della città. Non potei vedere mia madre per mesi. Il paese che ci ospitava non fu mai gentile con noi. A quel tempo abitavamo con altre famiglie e noi bambini eravamo spesso soli. La vita nelle baracche era dura, ma stringemmo i denti, sperando in un futuro migliore. Iniziai anche io a lavorare con mio padre. Un giorno ci fu un furto nella fabbrica e sparirono dei soldi. Fu un giorno che non dimenticherò mai. Un caporale italiano come noi si mise in testa che ero stato io. Mi presero e mi portarono al centro del piazzale. Tutti mi urlavano contro. Calci, pugni e sputi arrivavano dappertutto. Mi puntarono una pistola alla testa. Guardai mio padre che lottava per raggiungermi. In quel momento pensai che tutto era perduto. Poi una voce. Fermo! Avevano trovato il vero colpevole. La vita prese ad andare avanti. Avevamo una casa nostra ora. Con i pochi soldi messi da parte riuscimmo ad aprire un piccolo ristorante. Ci lavoravamo tutti. Ricominciai anche ad andare a scuola. Lo studio mi riusciva facile. Purtroppo fare amicizia non lo era altrettanto. Fortunatamente non tutte le persone sono uguali. e Riuscì a entrare all'università con una borsa di studio. Molti mi hanno proposto di cambiare nome, ma non l'ho mai voluto fare. 
Tutto quello che ho oggi lo devo ai miei genitori e alla loro forza di spirito. Le storie che avete ascoltato sono le memorie di mio padre, che nel dopoguerra, ancora bambino, lasciò l'Italia e si imbarcò con i miei nonni per cercare fortuna in Argentina. La sua storia è sovrapponibile a quella di tanti altri nel mondo. Quella che avete visto, infatti, è la storia di Giama e della sua famiglia, che dall'Africa è arrivato in Italia per scappare dalla miseria lasciata dai conflitti. La nostra storia. Io giuro dinanzi a questa società di essere fedele coi miei compagni e di rinnegare padre, madre, sorelle e fratelli e se necessario anche il mio stesso sangue. In Calabria, a metà degli anni 70, scoppia la prima grande guerra di Indrangheta. I vecchi padrini dell'onorata società si opposero alla visione imprenditoriale delle giovani indrine che scalpitavano per entrare nei nuovi business del narcotraffico e dei sequestri di persona. Le indrine dei Piromalli e dei De Stefano si ribellano all'autorità dei vecchi boss Don Mico Tripodo e Antonio Macri, detto Zintoni. E guerra fu. In poco più di tre anni sono morte più di 230 persone. Una vera e propria mattanza. Grazie ai nuovi traffici, le nuove cosche accrescono il loro potere e si estendono arrogantemente come le metastasi di un cancro. Dalla guerra, Paolo De Stefano ne esce come boss incontrastato diventa il nuovo reggente dell'Andrangheta. In questi anni l'Andrangheta cambia faccia. I boss diventano classe dirigente, nasce la Santa. Un'organizzazione massonica in grado di infiltrarsi dove prima non era consentito, nelle istituzioni, negli affari di Stato, nella società civile. Paolo De Stefano, autoproclamatosi Garibaldi, adesso intrattiene rapporti con la politica, servizi deviati, camorra e destra eversiva. Con la cosca catanese di Nitto Santa Paola gestisce la tratta degli stupefacenti. Ma il narcotraffico non è l'unico interesse che hanno in comune. L'arachnide è letale. Dilagna l'ambiente trattenendo nella sua tela sempre più vittime. Crea una famiglia che lo appoggia e lo asseconda. Così la ragnatela si allarga occupando ogni angolo dell'ambiente. A 
Auguri, auguri. Adriano, e vieni qua, dammi un bacio. Auguri, papà. E anche quest'anno ce lo siamo levati di mezzo, eh? E chi è? Quella sera Mastro Peppe chiese aiuto a mio padre. La grande onda aveva devastato la sua casa. La mareggiata fece molti danni sommergendo Bagnara. Papà aiutò i bagnaroti mettendo a disposizione le macchine della sua cava di pietra. Mio padre si chiamava Gennaro Mosella. Amava Bagnara. Quella cava era la sua vita. Dopo quella mareggiata fu deciso che era urgente costruire un porto a Bagnara. Ricordo che era entusiasta di partecipare a quella gara d'appalto. Compagna! Suo padre non lo doveva fare. Lo sa che siamo stati costretti a annullare la gara. Ma, Assessore, che significa? Ah, va bene, non capisce. Certo, adesso cade dalle nuvole. <ride> Ciao, scusa, noi non ci siamo mai parlate, ma i nostri figli andavano a scuola insieme. Devo chiederti una cosa molto importante. Dimmi. Io ho bisogno di parlare con tuo marito. Tu mi devi aiutare a sapere. Va bene, voglio aiutarti, ma devo chiedere. Non so se è possibile. Lo sai com'è la situazione. Ora è meglio se vai via. Non esiste più il mafioso di un tempo. I mafiosi oggi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento. I mafiosi a volte sono ministri. I mafiosi sono banchieri. Lo scopo unico e massimo di questa grande strategia mafiosa è il riciclaggio del denaro. Migliaia di miliardi insanguinati che vengono immessi dentro le banche e ne fuoriescono per andare verso opere pubbliche. Accanto alle banche, ecco dunque le grandi imprese industriali, protette dal potere politico che stabilisce l'assegnazione degli appalti. Il generale della Chiesa lo aveva capito. Quella era stata la sua grande intuizione, la stessa che lo portò alla morte. E qui, sul palcoscenico, avanzano quasi a passo di danza i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Rapaci, temerari, prepotenti, aggressivi. Carmelo Costanzo è il più prepotente. 
costruisce tutto dai palazzi alle infrastrutture e presidente della Banca Popolare. Ugo Rendo, con le sue aziende agricole modello, è fino a chiaro. La sua ricchezza non è valutabile. Molti ancora si chiedono, ma chi è questo fino a chiaro? E poi c'è Gaetano Graci. Il suo impero non ha sede. Anche lui possiede una banca e cantieri in tutta Italia. Per il resto è pressoché invisibile. E che ci fai qua? Mi sembra di essere stato chiaro, no? Questa cava non sarà mai a vostra disposizione. Arrivederci. Dai, Musella, non da beliare. E basta con questa minchia d'atteggiamento. Prendolo come un favore che ti faccio. Non vorrei che gli altri pensano che sei una persona sgarbata. E certo. Proprio un grande favore mi stai facendo, è vero? Stavolta hai sbagliato persona. Vattene tu il tuo favore, perché io non posso accettare. Io sono una persona per bene. Io penso alla mia famiglia e ai miei operai. Voi pensate agli affari vostri. Musella, che tutta la faccia vagliare. Andiamo a fare girare i piccioli, lo capiste? Lo saccio che si testa dura. Ma saccio pure quando vuoi o fai funzionare sto girivello. Ah, no, io non indica che tu sapi come funziona. Tutto nasce da un'assenza dello Stato e dal fallimento della società politica che rischia di portare alla rovina e al decadimento culturale definitivo l'Italia. Allora, mia moglie mi ha detto che mi volate vedere, che eravate disperata. Sono qui perché devo sapere. Devo sapere perché proprio mio padre. Sapete cosa distingue noi uomini dalle bestie? I bestie, signora, sono schiave dell'istinto. Invece noi uomini siamo liberi, siamo liberi di scegliere. Ogni scelta però porta delle conseguenze. Vedete signora, vostro padre ha fatto la sua scelta. E oramai non si può più tornare indietro. <ride> 